നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം സി പി ഐ എം ജില്ലാ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു പി ജയരാജൻ വീണ്ടും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ജയരാജൻ കണ്ണൂരിലെ സി പി എമ്മിന്റെ അമരക്കാരനാകുന്നത് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം രംഗത്ത് കൂഴിച്ചാലിലെ ഗുഡ്ലി കുപ്പിവെള്ള കമ്പനി പ്രശ്നം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം അസത്യ വിമർശനം അരങ്ങുവാഴുന്ന കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ ഗവർണർ കെ ശങ്കരനാരായണൻ തായ്നേരി മുച്ചിലോട്ട് പെരുങ്കളിയാട്ടം ഭക്തിനിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വരച്ചുവെക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നു ഭഗവതിയുടെ കോലമണിയാനുള്ള നിയോഗം ഏഴോക്കാരൻ സുരേഷിന് പയ്യന്നൂരിൽ വീടിന്റെ ജനൽ ഗ്ലാസിൽ കറുത്ത സ്റ്റിക്കർ ഭീതിയിൽ വീട്ടുകാരും പരിസരവാസികളും പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് വിശദമായി സി പി ഐ എം ജില്ലാ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു പി ജയരാജൻ വീണ്ടും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കണ്ണൂരിലെ സി പി എമ്മിന്റെ അമരക്കാരനായി ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് പി ജയരാജൻ എത്തുന്നത് എതിരഭിപ്രായം ഇല്ലാതെയാണ് ജില്ലാ സമ്മേളനം പി ജയരാജനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കണ്ണൂരിലെ സി പി എമ്മിന്റെ അമരക്കാരനായി ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് പി ജയരാജൻ എത്തുന്നത് എതിരഭിപ്രായം ഇല്ലാതെയാണ് സമ്മേളനം പി ജയരാജനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ കൂത്തുപറമ്പ് സമ്മേളനത്തിലാണ് ആദ്യം പി ജയരാജനെ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ പി ശശിയെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോൾ പി ജയരാജൻ താൽക്കാലിക ചുമതല വഹിച്ചു കൂത്തുപറമ്പ് സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം നടന്ന പയ്യന്നൂർ സമ്മേളനത്തിലും പി ജയരാജൻ സെക്രട്ടറിയായി പി ജയരാജൻ സെക്രട്ടറി ആയതോടെ ജില്ലയിൽ സി പി എം എടുത്ത നിലപാടുകൾ അണികളിൽ ഊർജം നൽകുന്നതായി എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ പാർട്ടിയുമായി അകന്നു നിൽക്കുന്നവരെ ഒപ്പം നിർത്താനും എതിർപ്പാളയത്തിലുള്ള നേതാക്കളെയടക്കം പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും പി ജെ രാജന് സാധിച്ചു ജില്ലയിൽ പലയിടത്തും ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് മുസ്ലിം ലീഗ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ബുദ്ധികേന്ദ്രം പി ജയരാജൻ ആണെന്നതാണ് പാർട്ടി അണികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കോഴിച്ചാലിലെ ഗുഡ്ലി കുപ്പിവെള്ള കമ്പനി പ്രശ്നം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നതെന്നാരോപിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു കുപ്പിവെള്ള കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം നാട്ടിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാവുന്നു എന്ന് കാട്ടി ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുകയും സ്ഥാപനം പൂട്ടാൻ അന്നത്തെ ഭരണസമിതി തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നു തുടർന്ന് കമ്പനി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചതായി പറയുന്നു ലൈസൻസ് നൽകലുമായി ഉണ്ടായ സ്ഥിതിയിൽ വീണ്ടും ലൈസൻസ് നൽകുവാനും അന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നാൽ അവയെല്ലാം മരവിപ്പിക്കുവാനും കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക പൂർണ്ണമായും അകറ്റണമെന്നും കോടതി വിധിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി കോൺഗ്രസ് മെമ്പർമാർ പറയുന്നു ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ട രീതിയിൽ മെമ്പർമാർക്ക് വിശദീകരണം നൽകാതെ സെക്രട്ടറി ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി ആരോപിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചിറങ്ങിപ്പോയത് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെയും ഒത്തുകളിയാണ് കുപ്പിവെള്ള കമ്പനി പ്രവർത്തനത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്നും കമ്പനി നേടിയ കോടതി വിധി നടപ്പാക്കണമെന്നും സെക്രട്ടറിയെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി ഭരണസമിതിയുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് തടിയൂരാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് മെമ്പർമാർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജമീല കോളയത്ത് മനോജ് വടക്കൻ വി രാജൻ റോസ്ലി അടിമാക്കൽ ലളിതാബാബു കോൺഗ്രസ് ചെറുപുഴ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കാവാലം തങ്കച്ചൻ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു അസത്യ വിമർശനം അരങ്ങുവാഴുന്ന കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ ഗവർണർ കെ ശങ്കരനാരായണൻ പയ്യന്നൂർ ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റി നവീകരിച്ച ഓഡിറ്റോറിയം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി കോൽക്കളി അരങ്ങേറ്റവും നടന്നു മതിലുകളെ ഇന്ന് രാവിലെ പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നു അന്ന് എഞ്ചിനീയർമാരില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ളതാണത് ഇന്ന് വിദഗ്ധന്മാരായ എഞ്ചിനീയർമാരുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിൽക്കുന്നില്ല ഇതും ഒരു കലയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ആസ്ട്രോ എൻ ആർട്ട് അങ്ങനെ കലകളുടെ ലോകമാണ് ഈ പ്രദേശം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷനായി ചടങ്ങിൽ കോൽക്കളി ആചാര്യൻ പുത്തലത്ത് കണ്ണപ്പൊതുവാൾ എഴുപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിലെ മുൻകാല കോൽക്കളി കലാകാരന്മാർ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു കെ ശങ്കരനാരായണൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു പി രവീന്ദ്രൻ എം പ്രദീപൻ എ കെ ശ്രീജ പി വി പ്രശാന്ത് കുമാർ കെ കെ ആർ വെങ്ങര
ഗാന്ധിജിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി മറ്റൊരു രക്തസാക്ഷി ദിനം കൂടി മറ്റൊരു ജനുവരി മുപ്പത് കൂടി കടന്നു വരുമ്പോൾ രക്തസാക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയാണ് ഒരു പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് അവനവനു വേണ്ടി അല്ലാതെ അവരന്നു ചുടു രക്തമൂറ്റി കുലം വിട്ടു പോയവൻ രക്തസാക്ഷി അവനവനു വേണ്ടി അല്ലാതെ സാമൂഹ്യ മാറ്റം സാധ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഉന്നതമായ ആദർശം നെഞ്ചേറ്റി മരണത്തിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങിയവരാണ് രക്തസാക്ഷികൾ രക്തം കൊണ്ട് സാക്ഷിയായവനാണ് രക്തസാക്ഷി എന്നത് കേവലം വാച്ചാർത്ഥത്തിനപ്പുറം ഒഴുകിപ്പറക്കുന്ന അർത്ഥബലമുണ്ട് തന്നെ രക്തസാക്ഷി എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് യേശുവോ സോക്രട്ടീസോ ഗലീലിയോയോ ചെഗുവേരയോ ഗാന്ധിജിയോ ഭഗത് സിംഗോ ഒക്കെ കടന്നു വരാം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന കാലം തൊട്ടോ ഭരണകൂടം ഉണ്ടായ കാലം തൊട്ടോ രക്തസാക്ഷികൾ പിറവികൊണ്ടിരിക്കാം അതീശത്വത്തിനും വ്യവസ്ഥിതിക്കുമെതിരെ അശരണർക്കും അവശർക്കും ആലംബഹീനർക്കും വേണ്ടി പോരാടി മരണം ഭരിച്ചവരുടെ നിര നീണ്ടതാണ് സ്വന്തം ജീവിതത്തെ മരണം കൊണ്ട് അന്വർത്ഥമാക്കിയവരാണ് രക്തസാക്ഷികൾ ഇതുവഴി ഇവർ പിൻതലമുറയ്ക്ക് പുതിയ പാത വെട്ടിത്തുറക്കുവാനോ സംഘടിക്കുവാനോ ഒക്കെയുള്ള ശക്തി പകർന്നു ആകാശമൂട്ട് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന രക്തസാക്ഷികൾ ചരിത്രത്തിൽ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും ഭാരത ജനതയുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീറ്റൻ അനുഭവപ്പെട്ടത് ഒരുപക്ഷെ ഗാന്ധിജി കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസമായിരിക്കും ഒരു രക്തസാക്ഷി ദിനം കൂടി കടന്നു വരുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി സ്വപ്നം കണ്ട ഇന്ത്യ എവിടെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് നാം സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണത് എൻ വി കൃഷ്ണവാരിയരുടെ രണ്ടു വരി കവിത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തട്ടെ അരി വാങ്ങാൻ ക്യൂബിൽ നിൽക്കുന്നു ഗാന്ധി അരികിൽ കാറിൽ പോകുന്നു ഗോഡ്സെ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ക്തമുറ്റി കുലം വിട്ടു പോയവൻ രക്തസാക്ഷി കരിക്കൻകുളം മുത്തപ്പൻ മടപ്പുര തിരുവപ്പന മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ എം ബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുന്ന് അന്ന് ഏറ്റവും നല്ല വാക്കുകൾ പാക്കാവായിട്ട് സാധിച്ചു പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ പാക്കുക പോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും പോകാനോ വരാനോ ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അന്ന് കുട്ടിക്കാലത്ത് വലിയ വിശ്വാസമൊക്കെ തിരയായിരുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ചിന്താഗതി വരുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ശ്രീ മുത്തപ്പൻ മടപ്പുര കരിക്കൻകുളം പ്രതിഷ്ഠാ ദിനവും തിരുവപ്പന മഹോത്സവത്തിനും തുടക്കമായി മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി സാംസ്കാരിക സായാഹ്നം സംഘടിപ്പിച്ചു പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ എം പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കെ എം ഷാജി എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മഠത്തിൽ സുരേശൻ പി വി മോഹനൻ സി രാജൻ ടി കെ പ്രമോദ് എ സുനിൽകുമാർ ടി വി ഗംഗാധരൻ എം സി ദിനേശൻ സി പി റഷീദ് കെ കെ നാണോ എ രാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വളപട്ടൻ മെസ്സേജ് ശ്രീജിത്ത് കൊടേരിയെയും മടപ്പുര രക്ഷാധികാരികളെയും ആദരിച്ചു തിരുവപ്പന മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാടകോത്സവം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം ദേശവാസികളുടെ കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങിയവ നടക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ശാസ്ത്രലോകം ബ്ലൂ ബ്ലഡ് സൂപ്പർ മൂൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസം നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന അസുലഭ നിമിഷങ്ങൾക്കാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കലണ്ടർ മാസത്തിലുണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വെളുത്തവാവനെ ശാസ്ത്രലോകം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലൂ മൂൺ എന്നത് ബ്ലൂ മൂണിന് ചന്ദ്രന്റെ നിറവുമായി ബന്ധമില്ല ഇത്രയും അല്പസ്വരി നടക്കുന്ന ഒരു ചന്ദ്രഗ്രഹണമാണ് മറ്റന്നാൾ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി രാത്രി നടക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം കാണുന്ന ചന്ദ്രഗ്രഹണം എല്ലാ വെളുത്തമാവ് ദിവസവും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ രാഹുകേതുക്കളുടെ ചെരിവ് മൂലം ഒരു എല്ലാ വെളുത്തമാവിലും ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ചന്ദ്രഗ്രഹണം വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും കാണേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഒരു ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് തന്നെ വളരെ വിസ്മയം വരുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബ്ലൂ മൂണിന് ചന്ദ്രന്റെ നിറവുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ല ബ്ലൂ മൂൺ ഭൂമിയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപത്തിനാലായിരം കിലോമീറ്ററും നാല് ലക്ഷത്തി പത്തായിരം കിലോമീറ്ററുമുള്ള ദീർഘവൃത്ത പഥത്തിലാണ് ഓരോ മാസവും ചന്ദ്രൻ ഇതിലൂടെ കടന്നുപോകും ഈ ഭ്രമണപഥത്തിനിടയിൽ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അത്യപൂർവമായി വെളുത്തവാവ് സംഭവിച്ചാൽ അതിനെ ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നത് സൂപ്പർ മൂൺ എന്നാണ് ഈ സമയം ചന്ദ്രന്റെ വലിപ്പം പതിനാല് ശതമാനം വരെ കൂടുതലായി ദൃശ്യമാകും ബ്ലഡ് മൂൺ ഗ്രഹണ സമയത്ത് ഭൂമി പൂർണമായും ചന്ദ്രനെ മറിച്ചാലും ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് സൂര്യരശ്മികൾക്കുണ്ടാകുന്ന അപഭ
വൻവില വാടക വാടക ഈടാക്കി സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലത്താണ് മേള നടത്തിയിരുന്നത് ഇത് നീക്കാനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തത് അധികൃതർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുകയാണ് പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിനരികിൽ നടന്ന മഹാമേളയിൽ കച്ചവടം പൊടി പൊടിച്ചു ഗ്രാമീണ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിതരണത്തിൽ തുടങ്ങിയ മഹാമേള പിന്നീട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വൻ മേളയായി മാറി ദിനം പ്രതി ഒന്നോണം ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തി എന്നാൽ മഹാമേള കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കിയായത് മാലിന്യ കുമ്പാരമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലത്ത് മേള നടത്താൻ അനുവാദം കൊടുത്ത ഏഴോ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരോ മറ്റോ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തതിനാൽ വലിയ ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണിത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമായതിനാൽ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കാറ്റുമൂലം ഇത് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ യാതൊരു നടപടിയും സ്ഥലമുടമയോ മറ്റ് അധികൃതരോ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അടിയന്തരമായി മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി വേണമെന്ന നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലെ പയ്യന്നൂർ നഗരം എന്ന വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വൈറലാകുന്നു എൺപത് കാലഘട്ടത്തിൽ പയ്യന്നൂരിലെ ഒരു വിവാഹ വീഡിയോയുടെ വാട്സപ്പ് ക്ലിപ്പുകളാണ് വൈറലാകുന്നത് അപൂർവ ദൃശ്യമായിരുന്നു ഇത് പയ്യന്നൂരിലെ ഏതോ ഒരു വിവാഹ പാർട്ടി ട്രക്കറിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോ ക്യാമറമാൻ പകർത്തിയതാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ അന്നൂർ മൂരിക്കൂവൽ പോലീസ് മൈതാനം സെൻട്രൽ ബസാർ ട്രാഫിക് ഐലൻഡ് എന്നിവയൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുമ്പോൾ ഏറെ കൗതുകകരമാണ് റോഡിനിരുവശങ്ങളിലും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പറമ്പുകളും അന്നത്തെ ലാമ്പർട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷയുമെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്തായാലും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പയ്യന്നൂരിന് ഇന്നുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഏവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് റോ പയ്യന്നൂർ കുറുങ്കടവ് വായനശാല അനുഗ്രന്ഥാലയം പുസ്തക വീടിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനവും ലോഗോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കൃപേഷനുള്ള അനുമോദനവും പുസ്തക സമർപ്പണവും കുറുങ്കടവ് വെള്ളാശ്ശേരി സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു പുസ്തക വീടിനായി നാട്ടുകാർ സംഭാവന ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങൾ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ ഏറ്റുവാങ്ങി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനമായി പ്രസ്ഥാനമായി പുസ്തക വീടിന്റെ ലോഗോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ചിത്രകാരൻ കൃപിണിനെ ഉപഹാരവും നൽകി അനുമോദിച്ചു രാംതളി പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി ജനാർദ്ദനൻ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷനായി കെ വി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ സുനിൽകുമാർ ആർ ശശി കെ കെ ഗോവിന്ദൻ വി പി രവീന്ദ്രൻ രോഹിത് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ചടങ്ങിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു പയ്യന്നൂരിൽ വീടിന്റെ ജനൽ ഗ്ലാസിൽ കറുത്ത സ്റ്റിക്കർ ഭീതിയിൽ വീട്ടുകാരും പരിസരവാസികളും പയ്യന്നൂർ എഫ് സി ഐ ഗോഡൌണിന് പിറകിലെ വീട്ടിലാണ് സംഭവം പയ്യന്നൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയോടുകൂടി ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരനായ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന യുവാവ് പുതപ്പ് വിൽക്കാനായി വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു അത്രേ വീട്ടിൽ പുരുഷന്മാരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗൃഹനാഥയോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ യുവാവ് വീട്ടിലെ കുട്ടികളെക്കുറിച്ചും ചോദിക്കുകയും കുടിക്കാൻ വെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ടതായും വീട്ടമ്മ മറിയം പറയുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് അവൻ പോയി ഇവിടെ ആരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അവന് പണിക്കുന്നില്ല അവർ ആറ്റാമ്പേ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടിയോട് കൈ ഊട്ടിയിട്ട് കുട്ടി ആണ് പിന്നീട് വീടിന്റെ പിറകുവശത്തു നിന്നും യുവാവ് നടന്നു വന്നതായും മറിയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു രാവിലെയോടെ മറിയത്തിന്റെ മകളാണ് ജനൽ ഗ്ലാസിൽ സ്റ്റിക്കർ പതിച്ചതായി കണ്ടത് മൂന്ന് ജനൽ ഗ്ലാസുകളിലായി ഒൻപതോളം ചതുരാകൃതിയിലുള്ള കറുത്ത സ്റ്റിക്കറുകളാണ് പതിച്ചിരുന്നത് ഉടനെ പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ എസ് ഐ എം എൻ ബിജോയും സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തുകയും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പയ്യന്നൂരിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും രാത്രികാല പരിശോധനകളും നാട്ടുകാരുടെ സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും നടത്തുമെന്നും പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു കാണാം പെരുങ്കളിയാട്ട വിശേഷങ്ങൾ തായ്നേരി മുച്ചിലോട്ട് പെരുങ്കളിയാട്ടം വരച്ചുവെക്കൽ ചടങ്ങ് ഭക്തി നിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്നു ഏഴോക്കാരൻ സുരേഷ് മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ കോല ധരിക്കും
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതിനും പത്തേ മുപ്പതിനും ഇടയിലുള്ള മുഹൂർത്തത്തിലാണ് ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് വരച്ചുവെക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നത് ദേവിയുടെ കോലക്കാരനെയും കളിയാട്ട നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച ദൈവഹിതവും അറിയുന്നതിനാണ് പെരുങ്കളിയാട്ട ഭാഗമായി വരച്ചുവെക്കൽ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത് ദേവീദേവന്മാരുടെ പ്രതിപുരുഷന്മാർ അരങ്ങിലടിയന്തരത്തിനു ശേഷം ഭക്തരെ മഞ്ഞൾക്കുറി നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചതോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായത് തുടർന്ന് പ്രശ്നചിന്തയ്ക്ക് ജന്മകണിഷൻ കൂട്ടൂർ ജനാർദ്ദനൻ ജൂൽസിയർ ജ്യോതിർ ഗണിതാചാര്യ പണ്ഡിറ്റ് സദനം നാരായണ പൊതുവാൾ എ വി മാധവ് പൊതുവാൾ കൊയോങ്കര കെ സുകേഷ് തിരുവത്തൂർ കൃഷ്ണകുമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ക്ഷേത്രം അന്ത്യത്തിരിയൻ അരിയും പൂവും ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് അതിനുള്ളിലെ സ്വർണത്തിന്റെ സ്ഥാനം നോക്കി കളിയാട്ടത്തിന്റെ ലക്ഷണം ജ്യോത്സ്യൻ പറയുകയും ചെയ്തു ശേഷം കോലക്കാരനെ നിശ്ചയിച്ചു രണ്ട് കോലക്കാരുടെ പേരിൽ പ്രശ്നചിന്ത നടത്തിയെങ്കിലും മൂന്നാം മൂഴം ലഭിച്ച ഏഴോക്കാരൻ സുരേശനാണ് ഭഗവതിയുടെ കോലമണി അനിയോഗം ലഭിച്ചത് പ്രതിപുരുഷന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടിയിലെയും അനുഗ്രഹവും വാങ്ങിയ കോലധാരി കുച്ചിലിൽ പ്രവേശിച്ചു വ്രതം ആരംഭിച്ചു മറ്റ് തെയ്യങ്ങളുടെ കോലക്കാരും മഞ്ഞൾക്കുറി വാങ്ങി അനുഗ്രഹം നേടി തെയ്യാട്ടക്കളത്തിന് മാത്രം സ്വന്തമായ ചില നിമിഷങ്ങൾക്കും വരച്ചുവെക്കൽ ചടങ്ങ് സാക്ഷിയായി കോലധാരി കുച്ചിലിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം മകനു കൈവന്ന നിയോഗത്തിൽ സന്തോഷം മറച്ചുവെക്കാനാവാതെ വികാരഭരിതനായ അച്ഛൻ ബാലനാണികം കാഴ്ചക്കാരിലും നൊമ്പരം ഉണർത്തി ജന്മസാഫല്യ നിറവിൽ ഏഴോക്കാരൻ സുരേശൻ വരച്ചുവെക്കലിൽ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ കോലമണിയാനുള്ള നിയോഗം ലഭിച്ചത് ജന്മപുണ്യമായാണ് ഈ കോലക്കാരൻ കാണുന്നത് കളിയാട്ടക്കാവിലെ പുതുതലമുറ പ്രതിനിധിയാണ് മുപ്പത്തിയാറുകാരനായ കാനായി സ്വദേശി ഏഴോക്കാരൻ സുരേശൻ തെയ്യം അണിയറയിലും സഹായിയായും സജീവമാണെങ്കിലും ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കുറവാണ് തെയ്യത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം മൂലം കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ അച്ഛനും പ്രശസ്ത തെയ്യം കലാകാരനുമായ ബാലൻ നേണിക്കത്തിനൊപ്പം കളിയാട്ട ഇടങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു സുരേശനും പ്രിയം തെയ്യത്തിന്റെ വർണ്ണങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും പ്രിയമേറിയതിനാലാവണം അണിയറയും തെയ്യത്തിന്റെ പിന്നണിയിലുമാണ് സുരേശൻ തന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലും അറിയിച്ചത് തന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ ആദ്യമായി തെയ്യക്കോലമണിഞ്ഞ സുരേശൻ പുതിയ ഭഗവതി പൂമാരുതൻ എന്നീ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കെട്ടിയാടിയിട്ടുണ്ട് രോഹിണിയാണ് അമ്മ ഭാര്യ രമ ശ്രീഹരി ശ്രീശിവ എന്നിവർ മക്കളാണ് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയായ സുരേശൻ ഇതാദ്യമായാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിൽ കോലം ധരിക്കുന്നത് തായ്നേരി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ട ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയ സുവനീർ ഗുണം പ്രകാശനം ചെയ്തു പ്രകാശന കർമ്മം കവി കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ നിർവഹിച്ചു ക്ഷേത്രം അന്ത്യതിരിയൻ വി കൃഷ്ണൻ സുവനീർ ഏറ്റുവാങ്ങി ഇത് അനന്തകാലത്തേക്കുള്ളതായിരിക്കണം ഇത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കൃത്യമായ വിവരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടതാണ് അത്രയേറെ ഐതിഹ്യങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം ഈ ഓർമ്മകൾ ഓർമ്മകളായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് സൗന്ദര്യമെന്നും എന്നാൽ ഇന്നത് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വി കെ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി വി വിനോദ് കുമാർ സ്മരണിക പരിചയപ്പെടുത്തി രാജീവൻ പാടാച്ചേരി ഇ കെ പൊതുവാൾ പോത്തേര കൃഷ്ണൻ വി നാരായണൻ ടി വി പ്രഭാകരൻ വി ബാലൻ വി സി നാരായണൻ ടി വി ഗംഗാധരൻ പ്രജിത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പയ്യന്നൂർ ഗ്രാമവേദിയുടെ സംഗീത ശില്പം അരങ്ങേറി തായ്നേരി പെരുങ്കളിയാട്ടം പുതുതായി നിർമ്മിച്ച നടപ്പന്തൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചു കരുവള്ളൂർ മുച്ചിലോട്ട് സ്ഥാനികൻ പ്രമോദ് വല്യച്ചൻ കോമരം സമർപ്പണ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ പുരാവൃത്തമാലേഖനം ചെയ്ത ഇരുപത് തൂണുകളോടു കൂടിയ നടപ്പന്തൽ ഇതിനോടകം തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി സമർപ്പണ ചടങ്ങ് കരുവള്ളൂർ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം സ്ഥാനികൻ പ്രമോദ് വല്യച്ചൻ കോമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പെരുമയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇതിനെ വളർത്താനായാലും ഈ ഒരു വലിയ കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തു ഇതൊരു സമർപ്പണം എന്ന രീതിയിൽ ഭഗവതിക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചു അതിലുപരി ഇതിൻ്റെ മനോഹാരിതയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി നവമാധ്യമങ്ങളായാലും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്ത അതിൻ്റെ കലാകാരന്മാർക്ക് നടപ്പന്തൽ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളെയും ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു ചടങ്ങിൽ പി വി രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി വി നാരായണൻ ഇ കെ പൊതുവാൾ ജയരാജ് കുട്ടമത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പന്തലിന് സമീപത്തായി നിർമ്മിച്ച വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റികളുടെ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രമോദ് വല്യച്ചൻ നിർവഹിച്ചു
ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ നടക്കും ഫോക്ലോർ അക്കാദമി പുരസ്കാര ജേതാവ് പ്രഭാകരൻ തരങ്ങിയുടെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് നാൽപ്പതോളം വനിതകൾ അരങ്ങേറ്റത്തിനൊരുങ്ങുന്നത് പൗരാണിക പ്രശസ്തിയും കാലികവുമായി പ്രചുര പ്രചാരം സമ്പന്നമാക്കിയ പയ്യന്നൂർ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഹൃദയതാളം അലിയിച്ചെടുത്ത് തനത് നാടൻ കലയാണ് പയ്യന്നൂർ കോൽക്കളി കോൽക്കളിയും ചരടുകുത്തി കോൽക്കളിയും അതിന്റെ ചാരുത നഷ്ടപ്പെടാതെയാണ് തങ്കയം ശ്രീ ഷൺമുഖ വനിതാ കോൽക്കളി സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അരങ്ങേറ്റത്തിനൊരുങ്ങുന്നത് ഫോക്ലോർ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവും പ്രഗത്ഭ കോൽക്കളി ഗുരുക്കളുമായ പ്രഭാകരൻ തരങ്കനിയുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ നാൽപ്പതോളം വനിതകളാണ് മാസങ്ങളായി കോൽക്കളിയിൽ പരിശീലനം നേടി വരുന്നത് തൃക്കരിപ്പൂർ തങ്കയം ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം പയ്യന്നൂർ കോൽക്കളി ചരടകുത്തി കോൽക്കളി അരങ്ങേറ്റം ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നടക്കും ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും ക്ഷേത്രം തന്ത്രി തെക്കിനിയടുത്ത് തരണനല്ലൂർ പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാട് നിർവഹിക്കും ചടങ്ങിൽ കോൽക്കളി ഗുരുക്കൾ പ്രഭാകരൻ തരങ്കിണി ഭാഗവതർ ഭാർഗവൻ കെ വി എന്നിവരെ ആദരിക്കും വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ ആശംസയർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കും തൃക്കരിപ്പൂർ എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിശീലന കളരി സന്ദർശിച്ചു സങ്കീർണമായ കോൽക്കളി ചുവടുകൾ അതിമനോഹരമായാണ് വനിതകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഗുരു പ്രഭാകരൻ തരങ്കിണിയെ പ്രത്യേകം അനുമോദിക്കുന്നതായും എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ചിട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ നൃത്തച്ചുവടുകളോടെ ശ്രദ്ധേയമായ രീതിയിലാണ് ഈ കോൽക്കളിയുടെ അവതരിപ്പിച്ചത് തീർച്ചയായും ഒരു പെൺകരുത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടത് പഴയതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സഹോദരിമാരും അമ്മമാരെല്ലാം കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കഠിന പരിശീലനം ആണ് അപ്പം അങ്ങനൊരു നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ള ശ്രീ പ്രഭാരേട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ നന്നായി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ശ്രീ ഭാർഗവൻ ഭാഗവതർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സമന്വയമാണ് കർഷക സംഘം പയ്യന്നൂർ വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ പയ്യന്നൂർ തെരു കസ്തൂർബ സ്മാരക വായനശാല ഹാളിൽ നടന്നു കർഷക സംഘം ഏരിയ ട്രഷറർ പി ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വില്ലേജ് പ്രസിഡന്റ് പി സന്തോഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ കമ്മിറ്റി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ സതീശൻ വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി എം പ്രദീപൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആണൂർ നാഷണൽ ക്ലബ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത് പ്രോ കബഡി ടൂർണമെന്റ് ജനുവരി മുപ്പത് മുതൽ ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് വരെ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കണ്ണൂർ കാസർകോട് ജില്ലകളിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് ടീമുകൾക്കായി പ്രോ കബഡി സംസ്ഥാന താരങ്ങൾ മാറ്റുരിക്കും ടൂർണമെന്റിലെ വിജയികൾക്ക് അൻപതിനായിരം രൂപ ക്യാഷ് അവാർഡ് നൽകും കൂടാതെ ബീമാൻസ് വെള്ളച്ചാൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ വെള്ളച്ചാൽ എന്നിവർ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ട്രോഫികളും നൽകും പ്രോ കബഡിയുടെ ഭാഗമായി ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് വെറ്ററൻസ് കബഡി ടൂർണമെന്റും ഉണ്ടാകും ജെ കെ അക്കാദമി കാസർകോട് സംഘചേതന കുതിരക്കോട് യോക്ക ചെറുവത്തൂർ യുവധാര കുണിയൻ ഷാഡോ ചന്ദേര എ കെ ജി ഓർക്കുളം തുടങ്ങിയ ടീമുകൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും മൂവായിരത്തിലേറെ കാണികൾക്ക് ഇരുന്ന് കളി കാണാനുള്ള സൌകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കബഡി ടൂർണമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ത്യൻ കബഡി ടീം കോച്ച് ഇ ഭാസ്കരൻ നിർവഹിക്കും ചടങ്ങിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ കബഡി താരവും പ്രോ കബഡി ടീം ബംഗാൾ വാരിയേഴ്സിന്റെ കോച്ചുമായ ജഗദീഷ് കുമ്പള മുഖ്യാതിഥിയാകും കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് നടക്കുന്ന സമാപന ചടങ്ങ് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ടി വി വിനോദ് കെ പി മുരളീധരൻ കെ രാജേഷ് കെ പ്രമോദ് കെ അശോകൻ വിനോദ് കുതിരുമ്മൽ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മീലിയാട്ട് രാഗം ഗ്രന്ഥാലയം ആൻഡ് വായനശാല രാഗം ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് തൃക്കരിപ്പൂർ റോട്ടറിയുടെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി ഉദ്ഘാടനം പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ സുധാകരൻ നിർവഹിച്ചു ആ കൃഷിയിൽ നിന്ന് എത്ര പണം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നെല്ലുവാരി നിർത്തി തെങ്ങ് വെച്ചു തെങ്ങിൽ തേങ്ങ കയറാ
കെ പി സുരേശൻ സി കൃഷ്ണൻ ടി പ്രദീപൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു വയലപ്ര അണീക്കര പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി ഉത്സവാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി ശ്രീ വയലപ്ര നീക്കര പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പാട്ടു മഹോത്സവത്തിന് ഭക്തജന തിരക്ക മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടാം പാട്ടു ദിവസം വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കൊമേഴ്സ്യൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ അഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്നു വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ചിത്രരചനാ മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി എൽ പി വിഭാഗം ക്രയോൺസ് യു പി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം വാട്ടർ കളർ എന്നിവയിൽ സ്കൈ ഗോൾഡ് സ്വർണ്ണമെഡൽ ചിത്രരചനാ മത്സരം നടന്നു കേരള ലളിതകല അക്കാദമി ചെയർമാനും ആർട്ട് ഡയറക്ടറും സിനിമാ സംവിധായകനുമായ നേമം പുഷ്പരാജ് ഉദ്ഘാടനവും സമ്മാനദാനവും നിർവഹിച്ചു ആ കഥയിൽ നിന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ വളർച്ചയിലൂടെയാണ് ആ കഥ ആര് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആര് ചെയ്യണം അത് അതിനെ പറ്റി ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ആരാണ് യോഗ്യനായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അതിൻ്റെ പ്രായം അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ക്യാരക്ടർ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എല്ലാം അതിനകത്ത് പ്രശ്നമാണ് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജനാർദ്ദനൻ ഷാഡോ മുഖ്യാതിഥിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി രാജീവൻ കിത്തോ എ കെ ശ്രീജ കെ യു വിജയകുമാർ പി വിജയൻ പുരുഷോത്തമൻ വർഗീസ് കളത്തിൽ എസ് അഷറഫ് സുനിൽ പി എൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ചിത്രകലയും സിനിമയും എന്ന വിഷയത്തിൽ നേമം പുഷ്പരാജുമായി മുഖാമുഖം നടത്തി പി കെ സുരേഷ് കുമാർ മോഡറേറ്ററായി ബാലൻ പാലായി ശശി ആർട്സ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോറോം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റാറ് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം നടന്നു കവി സി എം വിനയചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത് നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് വളരെ കുട്ടികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും പൊതുസമൂഹത്തെയും ഒക്കെ ആകർഷിക്കുന്നതിനോട് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു കാര്യം എം ഷാജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൺവീനർ പി സുധീഷ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ഛായാചിത്രം സ്കൂളിന് സമർപ്പിച്ചു ചടങ്ങിൽ വച്ച് പഴയകാല അധ്യാപകരെ പൊന്നാടി എണീച്ച് ആദരിച്ചു എം ചന്തുകുട്ടി കെ വി രാഘവൻ കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ കെ എം സുലോചന എം ബാലാമണി പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ടി വി വിനോദ് കെ എം സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഡി വൈ എഫ് ഐ അന്നൂർ പീപ്പിൾസ് യൂണിറ്റ് അറിവിന്റെ അംഗം ഉത്തരമേഖല ക്യൂസ്മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവല് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിന്റെ ഒക്കെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ദുരന്ത അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ മുന്നിലുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ച് വായനശാലയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് പത്രമാസികകൾ വായിച്ച് വളരുക എന്നുള്ളത് ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു നാൽപ്പത്തിയേഴ് ടീമുകൾ മത്സരിച്ച പരിപാടിയിൽ ആറ് ടീം ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ വി പി രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രണാങ്കണം സപ്ലിമെന്റ് ബോൺസായി സിനിമാ സംവിധായകൻ സന്തോഷ് പെരിങ്ങാറ്റൂർ ഡി വൈ എഫ് ഐ മേഖലാ സെക്രട്ടറി ടി സി വി നന്ദകുമാറിനും നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു വി പി കണ്ണൻ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ നഗരസഭാ കൌൺസിലർ എൻ വി ഷീബ ഡി ഇ ഒ രാജശേഖരൻ സനില തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബോൺസായി സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച കുട്ടികൾ സംസ്ഥാന യുവജനോത്സവത്തിൽ വിജയം നേടിയ കുട്ടികൾ എന്നിവരെയും ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു 
പ്രതീക്ഷയാണ് വിദ്യാർത്ഥിത്വം പ്രതിപക്ഷമാണ് കലാലയം എന്ന പ്രമേയത്തിൽ എം എസ് എഫ് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം നടന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം തല ഉദ്ഘാടനം ഇ കെ എൻ ആർ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ നടന്നു എസ് എഫ് ഐ ഇതര വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾക്ക് പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിച്ച പോളിയുടെ ക്യാമ്പസിൽ ഇതാദ്യമായാണ് എം എസ് എഫിന്റെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് എം എസ് എഫിന്റെയും ഹരിതയുടെയും പ്രവർത്തകരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എം എസ് എഫ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ റഹിമാൻ പതാക ഉയർത്തി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അസറുദ്ദീൻ മണിയനോടി അധ്യക്ഷനായി എം എസ് എഫ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആബിദ് ആറങ്ങാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം എസ് എഫ് സ്റ്റേറ്റ് വിങ് കൺവീനർ ഫായിസ് കൌവായി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അക്ബർ സാദത്ത് ഹരിത ജില്ലാ ട്രഷറർ ഫാത്തിമത്ത് അഷ്റീഫ മുസവിർ കക്കുന്നം സൈഫുദ്ദീൻ തങ്ങൾ മുഫ് നിയാസ് മുബാറക് ജസീൽ നബീൽ റാഹിദ് അഷ്കർ ജംഷീറ സുഹൈസ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പുതിയ യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളായി മുഹമ്മദ് സലീം നബീൽ സജാദ് സാഹിൽ ജസീൽ തുടങ്ങിയവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എം എസ് എഫ് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് എസ് എഫ് ഐ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹജ്ജ് സെല്ലിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഹജ്ജ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പസ് സംഘടിപ്പിച്ചു സി കെ പി കുഞ്ഞ് അബ്ദുള്ള ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹജ്ജ് ട്രെയിനർ സൈനുദ്ദീൻ ക്ലാസ് എടുത്തു കെം കുഞ്ഞി സത്താർ വടക്കമ്പാട് വി പി പി മുഹമ്മദ് നവാസ് മൈത്താണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സമരവും പ്രതിഷേധവും നടന്നിട്ടും പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കുതിച്ചുയരുന്നു പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വിലയും വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഈ സാധന വിലകൾ കൂടി കൂടി വരുന്നു അതുതന്നെ ജനജീവിതം നിസ്സഹമായ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനൊരു പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് വരണം എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെ ഈ മേഖലയിൽ പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയല്ലത് ഇപ്പൊ ചാർജ് വനവർത്തനം എന്തായാലും നടപ്പിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിത്യാവ സാധനങ്ങളെ വില വർധനവ് ഓട്ടോറിക്ഷ മേഖലയിൽ എങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കാത്ത പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയില്ല ഇപ്പൊ പണിമുടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അതുപോലുള്ള പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നതല്ലാതെ ഒരു കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു നടപടികൾക്കും സർക്കാരും തയ്യാറാവുന്നില്ല ട്രേഡ് യൂണിയനും തയ്യാറാവുന്നില്ല ഇതിന് ഒരു അറുതി ഉണ്ടായേ പറ്റൂ അതിനുവേണ്ടി കാര്യക്ഷമമായി എല്ലാ ആൾക്കാരും മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പയ്യന്നൂർ കൊക്കാനശ്ശേരി ശ്രീ കരിഞ്ചാമുണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിലെ തിറമഹോത്സവം ജനുവരി മുപ്പതിന് ആരംഭിക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സി പി ഐ എം ജില്ലാ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു പി ജയരാജൻ വീണ്ടും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ജയരാജൻ കണ്ണൂരിലെ സി പി എമ്മിന്റെ അമരക്കാരനാകുന്നത് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം രംഗത്ത് കൂഴച്ചാലിലെ ഗുഡ്ലി കുപ്പിവെള്ള കമ്പനി പ്രശ്നം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം അസത്യ വിമർശനം അരങ്ങുവാഴുന്ന കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ ഗവർണർ കെ ശങ്കരനാരായണൻ തായ്നേരി മുച്ചിലോട്ട് പെരുങ്കളിയാട്ടം ഭക്തിനിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വരച്ചുവെക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നു ഭഗവതിയുടെ കോലമണിയാനുള്ള നിയോഗം ഏഴോക്കാരൻ സുരേഷിന് പയ്യന്നൂരിൽ വീടിന്റെ ജനൽ ഗ്ലാസിൽ കറുത്ത സ്റ്റിക്കർ ഭീതിയിൽ വീട്ടുകാരും പരിസരവാസികളും പോലീസിൽ പരാതി നൽകി നമസ്കാരം